Wir haben diese schreckliche Pandemie noch gar nicht überwunden, als wir als Headliner in Burghausen und Jefferson spielen durften, waren Inzidenz 2200. Der Wahnsinn. Jeder kennt in seiner persönlichen Umgebung, wie man damit eine besser, andere wenige so gut umgeht. Aber ist noch da. Und ähm, die wirtschaftliche, gesellschaftliche Folgen können wir noch gar nicht messen. Und äh, das ist eine wahrhaftige Charakter, das der Wesen, und er ist immer noch. Ähm, und wenn wir sehen, dass äh, die 25 erfolgreiche Zocker, also Spekulanten, haben 32 Milliarden Euro Gewinn, Bonus, dass sich unter, sich unter 25 Leute verteilt, dann während der Covid, während der Pandemie, äh, das alles so profitabel war, 2021. Und jetzt kommt dieses schreckliche Krieg, also Wahnsinn. Was wir äh, gedacht haben, sowas ist einfach in unserer Zivilisation nicht mehr möglich. Gewalt äh, töten und zerstören als Mittel der Durchsetzung des, äh, die eigene Vorstellungen. Das ist was ganz Verschreckliches. Und will ich längst überwunden, dachten wir alle. Jetzt sterben Menschen. Also das, äh, in, das der Ausmaß und wir ähm, können wir offensichtlich das nicht aufhalten. Und ähm, meine persönliche Solidarität gilt dieser Opfer. Der Wahnsinn. Also ich habe mit äh, drei und drei Viertel das gesehen. Ähm, wie der beste Straßen, als die Russen wiederkamen und dieser äh, wunderbare studentische äh, Aufstand für Freiheit, dieser Sehnsucht nach Freiheit, niedergeschlagen haben, da sahen die Straßen von Budapest aus wie heute in Butsch. Also ermordete bestialische, ermordete Zivilisten in Wahl. Und äh, mein Gott, das ist 20, 22, also das darf nicht sein. Und wir überlegen natürlich jetzt, äh, wie kann man äh, unabhängig sein von der Brückentechnologie Gas aus Russland und das Fracking-Gas, also was das unfassbare Umweltzerstörung mit sich bringt natürlich. Und äh, Kernkraftwerke äh, etwa eventuell länger laufen lassen, Kohlenkraftwerke wieder hochfahren und und und. Und dabei droht eine unfassbare Hungerkatastrophe in Afrika, weil dieses schwarze Erdegebiet, Russland, Ukraine, Weißrussland, 35 Prozent der weltweiten Getreideproduktion, teilweise gibt es afrikanische Länder wie Ägypten zum Beispiel, weit über 90 Prozent der Getreideimporte kommen von der Gegend. Also, das ist, wir, wir rennen in eine Katastrophe hinein. Und, ähm, glaube ich, mit mehr Waffen nicht wirklich der Friede zu schaffen. Ich glaube, in eine druckvolle Verhandlung ähm, und in wirklich äh, eine Aufklärung, was das für Wahnsinn, was wir hier machen, äh, tut jetzt nur unter so, weil das ist unglaublich. Menschen sterben und äh, Schulen, Krankenhäuser, Theater, Universitäten, Wohnhäuser, alles wird zerstört. Also das ist so ein un unglaublicher äh, Anschlag auf daran, das was wir als europäische Werte ansehen. Und gerade deshalb dürfen wir es nicht vergessen, dass wir unsere Kinder versprochen haben als Old Rebels für die Young Rebels, ähm, dass wir die Klimakatastrophe aufhalten werden. Und jetzt ist äh, Pandemie und dann ist jetzt Krieg und das darf nicht aus dem äh, Blickwinkel fallen. Deshalb ist es so wichtig, der, dass wir ja viel mehr wie die Story of a New World, dass wir alle unterstützen. Und ich äh, bin sehr glücklich und für mich äh, 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 empfinde ich das ein ehrenvolles Privileg, hier mich engagieren zu können oder zu dürfen, weil das ist wichtig. Weil wir müssen eine Story of a New World schreiben. Weil wo es Friede herrscht, wo es Freiheit herrscht, wo äh, vor allem Generationsgerechtigkeit herrscht. Und ähm, wenn wir unsere Erde für unsere Kinder und Enkelkinder bewahren wollen, dann müssen wir jetzt alle miteinander aufpassen, dass wir die Klimakatastrophe macht nämlich keine Pause wegen der Pandemie und auch keine Pause äh, wegen dieser schrecklichen erbarmungsloser, unmenschlicher, zerstörerischer, mörderischer Krieg. Deshalb äh, lass uns alle gemeinsam diesen wunderbaren Film unterstützen, Story of a New World.
das braucht die Menschheit jetzt und gar nicht morgen.